กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมชมรมธรรมโลกครั้งที่2ในการประชุมบนเตียงฝ่ายบริหารระหว่างประเทศครั้งที่67ค่ะระหว่างวันที่6ถึง12พฤศจิกายน2559ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพิเกียรติ7รอบประชุมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสวัสดีและต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการสาระเนื้อรู้สดฉบับ15ค่ะวันนี้สู่สุธานีมาจังค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกานะคะก็เข้ามาแล้วค่ะในวันที่7สิงหาคมนี้ค่ะเป็นวันลงประชามติโดยครูหัดจะเปิดเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะเชิญชวนทุกท่านค่ะลงคะแนนเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบพระราชธรรมนูญฉบับ2559นี้ค่ะเมื่อวานค่ะสดได้พูดเกี่ยวกับร่างราชธรรมนูญในหมวดของสิทธิเสรีภาพของประชาชนและหน้าที่ของรัฐค่ะวันนี้ส่วนนักสรุปสาปันทางการเมืองและการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองค่ะในร่างราชธรรมนูญฉบับใหม่นี้นะคะตามปกติค่ะร่างราชธรรมนูญกำหนดให้พรรคการเมืองที่สมัครรับเลือกตั้งเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีสาคนก่อนเลือกตั้งซึ่งเป็นจุดที่กรทใช้อธิบายว่าร่างราชธรรมนูญนี้ทําให้เราเห็นชื่อคนที่จะเป็นนายกล่วงหน้าได้แต่ขณะเดียวกันร่างนี้ก็ยังเปิดช่องไว้ว่าหากมีเหตุให้ไม่สามารถตั้งนายกจากสามประเทศกล่าวได้ให้สสและสวประชุมร่วมกันอนุมัติให้ตั้งคนอื่นนอกจากสามประเทศดังกล่าวเป็นนายกได้ซึ่งเป็นจุดที่ถูกจมตีว่าร่างฉบับนี้กําลังจะเปิดทางให้มีนายกคนนอกค่ะในร่างราชธรรมนูญฉบับลงประชามติใช้ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมที่คิดขึ้นมาใหม่ให้มีสสห้าร้อยคนมาจากแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง350คนมีทุกเขตมีสสได้1คนและแบ่งบัญชีรายชื่อ150คนใช้แบบเลือกตั้งใบเดียวให้ประชาชนการเลือกผู้สมัครที่ชื่นชอบและคะแนนนั้นมีผลเลือกพรรคการเมืองของผู้สมัครคนนั้นด้วยคะแนนทั้งประเทศที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับจะนำไปคำนวณเพื่อให้ได้จำนวนสสที่พรรคนั้นควรจะมีและนำมาหักลบกับที่นั่งสสแบบเด็งเขตที่พรรคนั้นมีก็จะได้จำนวนสสแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคกรทเชื่อว่าระบบเลือกตั้งนี้จะช่วยให้เสียงทุกเสียงมีความหมายขณะที่หลายฝ่ายสะท้อนว่าระบบเลือกตั้งแบบนี้จะส่งผลให้พรรคการเมืองอ่อนแอเกิดรัฐบาลผสมที่ไร้เสถียรภาพมีโอกาสที่จะซื้อเสียงมากขึ้นและไม่สะท้อนเจตนารมณ์ของผู้ออกเสียงสมาชิกวุฒทิสภาหรือสวในวาระเริ่มแรกให้คอสอชอคัดเลือกทั้ง250คนแต่หลังจากนั้นจะเหลือ200คนให้มาจากการคัดเลือกกันเองของแต่ละกลุ่มอาชีพโดยไม่มีการเลือกตั้งที่รายละเอียดตามแบบกลุ่มนั้นกรทยไม่ได้เขียนแต่จะไปเขียนในกฎหมายลูกอำนาจพิเศษของสวตามร่างนี้คือการตรวจสอบคุณสมบัตินักการเมืองตรวจสอบการแต่ยัติของประมาณคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไม่เกิน35คนร่างรัฐมนตรีนี้วางคุณสมบัติของรัฐมนตรีไว้เข้มงวดอย่างมากและตีกรอบให้คอรมอรต้องวางนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไว้โดยคอสอชอโดยให้องค์กรอิสระมีอำนาจทำตัวการงานได้หากคอรมอรพ้นจากตำแหน่งพอไปยติงบประมาณที่ตัวเองมีส่วนได้เสียระหว่างรอเลือกชุดใหม่ให้อะไรกระทรวงต่างๆปฏิบัติหน้าที่ค่ะรัฐมนตรีแทนในส่วนของศาลและกลไกตรวจสอบอำนาจรัฐกลไกการปราบโกงแบบใหม่เป็นจุดขายสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่เชื่อว่าเป้าหมายของการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้เพื่อปราบการกระจุดจากสังคมไทยจุดหลักเลยคือกําหนดคุณสมบัติของผู้สมัครสสว่าต้องไม่เคยถูกตัดสินว่าทุจริตมาก่อนซึ่งจะทําให้ทักษิณสวัสดิ์กลับมาสู่การแบ่งอีกเพื่ออำนาจใหม่ให้กรกตมีอำนาจแจกใบส้มหรือกระทำสิทธิการลงสมัครเลือกตั้งชั่วคราวยังมีเรื่องการให้องค์กรอิสระยื่นถอดถอนนักการเมืองการกําหนดวินัยการเงินการคลังกําหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ไม่ร่วมมือกับการทุจริตและการเขียนมาตรฐานจริยธรรมนักการเมืองมาตรฐานจริยธรรมเป็นกลไกใหม่อย่างที่โดดเด่นของรัฐร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยกําหนดให้สารรัฐธรรมนูญกับองค์กรอิสระร่วมกันกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นมาภายในหนึ่งปีใครที่
าตรฐานทางจริยธรรมจะถูกอบชอสอบสวนหากเห็นว่ามีความผิดก็จะเสนอต่อศาลฎีกาหากมีคำพิพากษาว่าผิดจริงต้องควรจัดตำแหน่งและอาจถูกเพิกถอนสิทธิรับเลือกตั้งไม่เกินสิบปีด้วยตัวละครที่จะมีบทบาทมากในความในการปรับปรุงก็คือสารองค์กรอิสระสารรัฐมนูญได้ขยายบทบาทมากขึ้นในร่างฉบับนี้เช่นมีอำนาจได้ประชุมเพื่อหาทางออกในกรณีที่ประเทศเข้าสู่วิกฤตขณะที่มาของสารรัฐมนูญเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มสัดส่วนข้าราชการเก่าสองคนและลดสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิลงสารองค์กรอิสระต่างร่างนี้ก็มีข้อสังเกตว่าคณะกรรมการสถาผู้ที่จะมาทําหน้าที่องค์กรอิสระต่างๆส่วนใหญ่เป็นข้าราชการไม่ใช่คนที่มีฐานะเป็นตัวแทนชาชนพรุ่งนี้ค่ะเราจะมาคุยเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญนะคะขอบคุณข้อมูลจาก o w w ประชามติ .org ค่ะสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรัฐมนูญฉบับนี้ได้ที่เว็บของคณะกรรมการร่างรัฐมนูญค่ะ cdc.parliament.go.th ค่ะหรือพิมพ์เข้าไปในช่อง Google นะคะว่าคณะกรรมการร่างรัฐมนูล259ค่ะในช่วงสารสุขภาพวันนี้ค่ะสูงมี8วิธีสู้การติดบุหรี่นะคะปัจจุบันค่ะมีเด็กและเยาวชนไทยติดบุหรี่มากถึงเกือบ2ล้านคนค่ะและในเด็กไทย10คนที่ติดบุหรี่7คนจะเป็นท่าของการเสียบุหรี่ไปตลอดชีวิตเลยค่ะจากการเรียนนำของโรงเรียนตรวจบุหรี่โดยสสสค่ะและพบว่าเด็กและเยาวชนจะเริ่มต้นจากการลองสูบบุหรี่เป็นนานได้ค่ะจากนั้นจะลองใช้สิ่งเสพติดและอวัยวะอื่นๆไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดการดื่มสราการเล่นพนันภาวะท้องไม่พร้อมอีกทั้งบุหรี่ทำร้ายคนสูบและทำร้ายทั้งคนที่สูบเกินเข้าไปค่ะอันตรายของบุหรี่นั้นมีเยอะแยะมากมายค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเชื่อแน่นอนว่ายังมีอีกหลายหลังคนค่ะต้องการที่จะเลิกบุหรี่ค่ะแต่ในการที่จะหักดิบใจอ่อนไม่อดทนพอนะคะจะต้องกลับไปสูบใหม่โดยคู่มือเลิกสูบบุหรี่ชีวิตปลอดบุหรี่การเตรียมตัวและชีวิตใหม่สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนจำนวนการสร้างสรรค์ภาพค่ะได้บอกว่าการพูดที่พยายามเลิกบุหรี่จะรู้สึกอยากบุหรี่อย่างรุนแรงค่ะหงุดหงิดโกรธง่ายเครียดเศร้าปวดหัวปวดมือศีรษะนอนไม่หลับคิวบ่อยแล้วก็ทานอาหารจุกขึ้นท้องผูกเป็นต้นนะคะอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นในช่วง 3-5 วันหลังจากการหยุดสูบค่ะดังนั้นการเลิกบุหรี่ได้สําเร็จค่ะต้องรู้จักวิธีการจัดการกับนิสัยหรืออารมณ์ที่เป็นตัวกระตุ้นการสูบซึ่งการเชื่อหน้าจากการก่อการดังกล่าวที่เกิดขึ้นสามารถทําได้ด้วยตัวเองดังนี้ค่ะเล่นอยากบุหรี่หงุดหงิดเปลี่ยนเล่นความสนใจจากความอยากด้วยการทํากิจกรรมอยากอื่นแทนค่ะแต่ให้มันว่างหายใจเคาะลึกๆช้าๆอย่างละสามครั้งนะคะให้สมองได้รับออกซิเจนจะรู้สึกผ่อนคลายค่ะแนะนําว่าให้ดื่มน้ําโดยองค์ไว้ในปากสักครู่ค่ะแล้วจะเกินดื่มอย่างช้าๆนะคะและอีกวิธีหนึ่งก็คือหามะนาวที่มีเปลือกสีเขียวค่ะหั่นชิ้นเล็กๆที่มีเปลือกติดมาด้วยค่ะเท่าเนื่องคำค่ะแล้วอบทางเปลือกค่อยๆดูดความเปรี้ยวอย่างช้าๆนาน3านาทีค่ะจากนั้นเคี้ยวทั้งเปลือกค่ะจะทําให้ลิ้นขมเฟืองจะช่วยลดความอยากได้ค่ะโดยสามารถใช้ผลน้ำตาลชนิดอื่นแทนได้ค่ะเช่นส้มมะนาวและยวงมะดันมะม่วงเป็นต้นค่ะซึ่งมีความเปรี้ยวมากๆสามารถถอนได้ทุกครั้งที่มีอาการอยากบุหรี่ค่ะสองค่ะอาการโกรธขุนเคืองง่ายนะคะใช้ความอดทนกับอารมณ์ของตนเองโดยการเตรียมตนตั้งใจมั่นเลิกให้ได้บอกตรงข้ามเคียงให้ทราบว่าอาการที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการพยายามเลิกบุหรี่ค่ะตั้งใจทําสิ่งดีๆต่อไปในครอบครัวขอให้เขาเป็นกำลังใจและเข้าใจด้วยลองพูดเกิดความร้อใจเพื่อระบายความหงุดหงิดนะคะสามค่ะการเครียดค่ะให้หยุดพักสมองครู่ชั่วครู่หนึ่งค่ะเมื่อคอศีรษะหรือเป็นเรื่องพิริยาบทหายใจเข้าออกบนเลือดช้าๆหรือทำสมาธิพูดคุยกับคนรอบข้างโดยจับหาเพื่อนหากำลังใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะเสียการเศร้าหดปูค่ะให้คิดถึงความสุขที่เกิดขึ้นในอนาคตค่ะเมื่อเราเริ่มปลุกได้สําเร็จนะคะหรือว่าไปส่วนการบริสุทธิ์หากิจกรรมกระตุ้นความรู้สึกในชีวิตชีวาเช่นออกกำลังกายร้องเพลงหรือพักผ่อนด้วยการนอนหลับนะคะถ้าหิวบ่อยค่ะให้เราประทานนะผิวบ่อยหรือรับประทานมากขึ้นนะคะให้เราดื่มน้ำเหล่ามากมากค่ะน้ำผลไม้ไม่หวานเดี๋ยวดื่มขึ้นดื่มน้ำน้ำน้อยควรรับประทานผ
ก่อนนอนให้อาบน้ำโอ่นจะดื่มน้ำดื่มนมโอ่นโอ่นนมกันเต็มชากาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีกาแฟเองค่ะแต่อาการท้องผูกค่ะให้ดื่มน้ำหนึ่งแก้วหรือสองแก้วทันทีตื่นร้อนค่ะและเข้าเน้าเวลาเดินเพื่อสนสนองอีกทั้งควรรักษาอาหารที่มีกาดใยเช่นผลไม้ผักสวยข้าวก้อนใครที่จะตัดต้นนะคะนอกจากนี้ค่ะเราจะต้องการปรึกษาหรือฟีเลอร์บุหรี่นะคะสามารถเพิ่มที่ส่วนได้บริการเลือกบุหรี่ทางโทรศัพท์ของชาติหรือสายด่วนเลือกบุหรี่ค่ะเด็กหกศูนย์ศูนย์ฟรีการที่เลือกสูตรบุหรี่ได้สำเร็จนะนอกจากต้องมีวินัยและรู้จักการจัดการเลือกบุหรี่ได้แล้วเพราะว่าครั้งสำคัญค่ะต้องให้ความสำคัญการสร้างบรรยากาศในครั้งในครั้งที่สร้างสรรค์ทำให้ชีวิตมันสุขมากเอเจนต์เราคุ้มกันคุ้มแน่นอนค่ะขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานกองเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ภาพค่ะสำหรับภาพเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้สำนักภาษาอังกฤษที่สุดจะเป็นใครค่ะ as far as I'm concerned นะคะแปลว่าความเห็นตามความเห็นของฉันตามความคิดฉันเท่าที่ทราบนะคะตัวอย่างเช่น as far as I'm concerned he should get fired ตามความเห็นฉันนะครับควรจะถูกไล่ออกตัวอย่างคะ as far as I'm concerned he should get fired as far as I'm concerned นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้ค่ะวันนี้ข้อผิดพลาดเจอเลยต้องขออภัยนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะสิบสองนาฬิกาถึงสิบสามนาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ